Yfir þúsund eru látnir og annar eins fjöldi er slasaður eftir mannskeðasta jarðskjálfta í Marokkó í áratugi. Hópur Íslendinga var í Marrakesh og var nýkomin af gönguleið í borginni þegar hrundi úr húsunum yfir hana. Ríkið allar ekki að draga sig út úr samgöngu sáttmála höfuborgarsvæðisins þótt kostnaður sér orðin og mikill og forgangsræða þurfi upp á nýtt að mati fjármálaráð þeirra. Um alla Úkrainu vinna sjálfbóðaleðara margvíslegum verkefnum til aðstóð Úkrainska herinn í aðgerðum hans gegn innrásarliði Rússa. Við heimsóttum verkstæði í borginni Saporizja þar sem búin eru til felunet fyrir fallbyssur og bækistöðvar hermanna. Aðeins einn af þeim 29 flóttamönnum sem settu stað á Akranesi fyrir 15 árum býr þar enn. Hann segist afar heppin að hafa enda þar og sér framtíðina fyrir sér í bæn. Nokkur þúsund gestir eru saman komnir á ævintýra og vísindaskáldskapar ráðstefninni miðgarði sem framfer í lögatalshöll. Skilmingar með geislasverðum, búningakeppni og hlutverkaspil voru meðal annars á dagskrá í dag. Gott kvöld. Yfir þúsund manns hafa fundist látin eftir harðasta jarðskjálta sem mælst hefur í Marokkó í 120 ár. Óttast er að mun fleiri hafi látist. Fjöldi byggingar í rúst í Marrakes, bæði heimilu fólks og menningarminjars. Þetta er í borginni Ines Gane, skamt sunnan við Agadýr á allans af strönd Marokkó. Miðja skjáltans, sem var 6,8 að stærð, var skamt austan við borgina, en rúmum 70 kilometrum suðvestan við Marrakes. Skjáltin fannst líka norðar, í Rabat og Casablanca. Mikil skelfing var næst upptökunum fyrst eftir skjáltana. Sjúkrabílar og björguna fólk kom, en fyrir suma var það af seint. Mesta tjónið og mannfallið hefur verið næst upptökunum í hérðinu Tarudant. Þar hefur allt tiltækt lið verið við björgunastörf og herinn sendur á vettvang til aðstóðar. Í Marrakes, sem er mesta ferðamannaborg Marokkó, urðu mikla skemmtir en fáir týndu lífi. Fjölmargar byggingar í borginni eru mikið skemmtar og ákváðu margir að sofa undir berum himni í nótt. Fjöldi bygginga skemmtist í gamla miðbænum og það sem áður voru þröngar og fjölfarnar götur er nú grjót sem hefur hrunið úr húsunum. Þá skemmtust margar sögulegar byggingar í gamla miðbænum meðal annars þessi borgarveggur sem er á heimsminjaskrá UNESCO. Hallgrímur, hver er staðan þarna núna? Já, nýjustu fréttir eru að það hafi 1037 fundist látin og það eru 1207 til viðbótar slasaðir, margir hverjir alvarlega. Það á enn eftir að koma björgunarliði á afskektustu, í afskektustu þorpin, þannig að mjög að mjög líklegt að það séu tölust fleiri látnir. Það búið að lýsa við þryggja daga þjóðarsorg í Marokkó vegna skjáldana. Móamitt sjötti konungur Marokkó hefur skipað nefnd til að sjá um neyðarastóð og hann vill sjá til þess að allir fái húsnæði og mat sem á þurfa að halda. En Rauði Krossin hefur sagt að það eru líkur á því að hjálpastarf þarna geti tekið nokkur ár með að við hversu miklar skemmtunar eru. En svona skjáltar, þeir eru sjálfgæfir í Marokkó? Já, og tjónið er kannski þess vegna mikið að þeim sökum því beggingarnar eru ekki gerðar fyrir svona stóran skjálta. Sá síðasti kom 2004, þá létust rúmlega 600, það er ljóst að þessi skjálti er mannskeðari. Það fórust um 12.000 í jarðskjálta í hérna í landinu 1960, þannig að það er allavega ljóst að þetta er mannskeðasti skjáltin sem hefur orðið síðan þá. Hvað með þá Íslendingar sem eru staddir þarna, eru þeir allir óhildir? 
Eftir því sem við best vitum þá eru þeir það, það þeir eru flestir í Marrakesh. Það voru síðast þegar frétti fjórir búnir að hafa samband við borgarþjónustu utarkisaðanetisins til að láta vita af sér. Hún hefur ekki yfirlýtt hvað eru margir Íslendingar í landinu. Við vitum að þeir eru fleiri en fjórir hins vegar því að það voru nýju manns á ráðstefnu, sátu þar fyrir hönd Reykjanisfólksbónks á ráðstefnu um jarðvanga og þeir eru allir óhultir, við rættum við eitt þeirra, bæjastjórani í Grindavík og hann sat á veitingastað við aðal torgið í Marrakes þegar óskubindundu yfir. Það var þetta uppi fótur og fít og fólk hljópatnum og sem við fór að gráta og var svona mikil, mikil svona sérkennilega mýg við Íslendingarnir, við þekkjum þetta svo sem ákjallega og gældum þarna á okkar en Það var eitthvað ótrúlegt að upplifa það að vera komin í jarðskjálta aðstæður þarna verandi í nokkra daga í Marrakesh. Þessi skjálti hérna í gær, hann var eins og hann er langur, eitthvað lengri heldur en skjálftarni sem við vorum að upplifa í Grindavík og það voru að stíga upp svona ríkum ekkir og eitthvað var það þá út af sundum músteinum og það vill svo til að hluti af hópnum var að fara aftur inn í gamla bæinn eftir þessum þröngu stígum sem við höfum verið að ganga um rétt skömmu áður Og þar voru músteinsrúur sem að náttúrulega ef að við hefðum verið á þessum stað eða eitthvað fólk annað þá hefði það getað að valdi bara verulegum skaða. Almenningur í Úkrænu hefur á undanförnum missirum brugðist við ákalli stjórnvalda um að leggja sitt af mörgum í baráttunni við innrásarliði Rússa. Fréttamæður Rúf var á dögunum í borginni Saporitsja þar sem finnum á gott dæmi um slíkt framlag. Það eru þúsundir og tug þúsundir sjálfbúðlega út um alla Úkrænu að aðstofa herinn á allan hátt sem að þau geta hérna í útjari Saboritsja borgar í suðurluta landsins er stór vinnustofa þar sem verið er að búa til felunet fyrir herinn. Þegar við komum á verstæðið að mótni dags í síðustu viku þá var verkstjórinn Andri að hræra í þessum stóru olíutunum fyrir utan. Þær voru fullar af bómullarræmum sem við erum að lita í grænum og brúnum tónum. Reyndar segist Andri framleiða felunet fyrir allar ástíðir. Bómullin kemur aðalega frá ríkisfyrirtækinu sem reykur lestarkerfið í Úkrænu. Lök og sængur verður úr næturlestum sem þarna eru endurnýtt fyrir herinn. Do 24. februarja. Мы жили мирной жизнью, в ней мы с напарником делали мебель на заказ. Индивидуальные проекты, только то, что надо. Кухни, шкафы, тумбочки разные, прихожие, все, что было необходимо. Andrei og félagi hans eru reyndar enn að smíða en í hjáverkum. Núna er áhastan lögð á félunetin sem rjúka út um leið og þau eru tilbúin. Eftir að búið er að lita ræmutnar eru það lagðar út til ferris. Um það sjá Petro og Fetor, tveir eldri menn sem mæta þarna á hverjum degi til að hjálpa til. Þeir sjá líka um að höggva niður eldi við fyrir tunnurnar þar sem bómullar ræmutnar malla stöðugt. Við fengum að mynda þarna með því skilirði að sína ekki byggingarnar í kring. Þær getu orðið að skotmarki. Þarna starfa núna um 30 sjálfbúðaliðar. Flestir þeirra eru konur sem þarna koma á hverjum degi til að vefa þessi felunet og gera þau tilbúin fyrir vikstöðarnar. Nú, þetta er þegar ég pætanja. Nú, þú mús svo ég ljúblu svo ég krajinu. Já, þakka ljúdina яка любить захищати, скажімо так. Я не могла залишитись осторонь тоді, коли трапилось таке лихо з нашою країною. Тому я одразу ж пішла робити свою справу і ту справу, яка кожна людина в Україні повинна робити, я так вважаю. Этим и так, с начала войны этим много кто занимался, мало кто остался, и поэтому а, конца и края этому пока не видно. Если все начнут заниматься своими делами, то это растянется еще дольше. Ekki kemur til greina að ríkið dræja sig út úr samgöngur sáttmála höfuborgarsvæðisins, segir fjármálar á þeirra, en það þurfi að ráðast þar í framkvæmdir. Staða sáttmálans sé hins vegar alvarleg og það þurfi að forgangsraða verkefnum. Kostnaðurinn sé einfallega orðin og mikill. Árið 2019 var áætlaða kostnaður vegna samgöngur sáttmála sér þið 160 miljardar króna miðað við verbætur. 
nýjasta sviðsmyndir blasir við þó sú að kostna verði líklega nær 300 miljörðum þegar verkinu er lokið. Bjarni Benedisson, fjármanaráður, að bentið á þetta í grein sem hann byrti fyrir helgin og sagði þar fjárhæslegar forsendur sáttmannans brostnar. Það er engin önnur leið núna heldur en að horfast í augu við stöðuna og forgangsað upp á nýtt og taka allra mikilvægustu verkefnin fram fyrir og reyna að ljúka þeim á næstu árum. Það verður þó eitthvað að gefa eftir. Við getum ekki haft væntingar um að ríkið bara taki á sig allan viðbótar kostnaðinn. Og ráðherrann lítur málið alvarlegum augum. Og þetta er mjög alvarlegt að við séum komin á þennan stað. En það breytir því ekki að fjármöðin þeir eru takmarkaðir og þegar að við höfum ekki lengur efni á því að framkvæma allt sem við höfðum skera til 2033, þá þurfum við að forgangsa það upp á nýtt. Og það þýðir ekkert að vera eitthvað þannig að íta þess og undan sér og gera lítið úr þessu, þetta eru slíkar stærðir að það þarf alveg að nálgast þetta frá grunni upp á nýtt. Fyrst þegar þessi sáttbali kannski hafa verið óraunhæfið frá upphafi, þannig að ljóst að það voru mjög dýr verkefni þann inni og það þurfti ekki margar prósentur til þess að snara auka kostnaðinn. Sko, við höfum alveg ráðu við eitthvað prósentur í auka kostnaðinn en við ráðum ekki við hvort tvekja sko verulega kostnaðarhækkanir svo að þetta sé vana á alltaf þannig að kostnaðar er tvöfaldist ofan það og svo er farið fram á stóraukna þáttöku ríkisins í rekstri og svo framvis. Þetta er bara einfalla orðu og mikið. En því við það að það sé mögulegt að ríkið dragi sig út úr sáttmálanum sem er nú til endurskoðunar. Nei, ég meina verkefni er ekki farið frá okkur. Ég meina við vorum, stendum að því að rjúfa kyrstöðuna, það þarf framkvendir hérna á Höfuborgarsvæðinu. Samtök atvinnulífsins taka hlutverk sitt mjög alvarlega þegar skipaðir í stjórnir lífverisjóða. Þetta segir framkvæmdastjóri samtakana í ljósi stjórnarformensku fyrrum líkil stjórnenda samskipa í byrtu lífverisjóði. Samtökin munu taka málið til skoðunar. Í ljósi niðurstöðu samkeppnis eftir litsins um ólög mætt samráð samskipa á eimskips þykir seta Pálmars og Óla Magnússonar fyrirverandi stjórnanda samskipa sem stjórnarformans byrtu lífverisjóðs nú ekki að hafna yfir vafa. Kristján Þórður Snæbjarnarsson, formaður afinaðar sambandsins og varaforseti ASI segir í nýrri frétt heimildarinnar gríðarlega mikilvægt að Pálmars góði stöðu sína í stjórninni. Það hyggst Pálmar hins vegar ekki gera en hann var framkvæmdastjóri samskipa á millilandasviði og fyrirverandi fórstjóri fyrirtækisins á þeim árum sem samráðið átti sér stað. Samskip hafa þú beint niðurstöðinni til áfríinar nefndar samkeppnismála og segir Pálmar að hann telja sér áfram sætt sem stjórnarformaður en það beinist meint brot ekki persónulega að honum. Byrta er einn stærsti lífur í sjóðu landsins og í stjórn eru fulltrúar launþega að móti þeim sem samtök atvinnulífsins skipa. Við hjá samtökum atvinnulífsins tökum okkar hlutverk hvað varðar lífur í sjóðuna mjög alvarlega og við höfum sett okkur sérstakar starfsreglur um tilnefningar auk þess sem allir okkar fulltrúar og allir fulltrúar í stjórnum lífur í sjóðuna fara í gegnum lögbundið hæfismat á vegum fjármála eftirlitsins. Hluti af hæfismatinu mun vera orðspor og hvort viðkomandi sæti opinberi rannsókn. Slíkt áttu við árið 2018 þegar Pálmar tók sæti í stjórn byrtu eins og kemur fram í frétt heimildarinnar. Sigruður segir að stöðugt þurfi að meta stöðu og hæfi stjórnarmanna sem hafi þá frumskildu að gæta hagsmuna sjóðsfélaga. Og við munum þess vegna taka þetta mál til skoðunar hjá okkur. Mál stjórnarformansins verður rætt á stjórnarfundi fulltrúaráðs launafólks byrtu á þriðjudaginn samkvæmt heimildum fréttastofu. Ekki náðist í Pálmar Óla í dag. Samkomlega náðist óvænt á fundi G20 ríkjan í dag um orðalag sameinlegrar álugtunar um Úkrænustríðið. Orðalagið er öllu mildara og loðnara en í álugtun sömu ríkja fyrir ári. Einnig var álugtað um aukna framleiðslu endurnýjanlegrar orku og lestatengingar milli Indlands og Evrópu. Þó að leiðtóar G20 ríkjana hafi víða tekið höndum saman út á við, það er þeir sem voru viðstaddir því það vandaði bæði fórseta Kína og Rússlands, var ljóst að ríkin voru á öndverðu meiði í afstöðu til stríðsins í Úkrænu. Vesturlönd vildu fordæma innrás Rússa, hinn ríkin komu með tillögu að málamiðlun sem Rússar vildu svo ekki samþykja. Því þótti sameginleg álíktun ólíkleg en annað kom á daginn. Og að það er 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 Áleiktunin um Úkrainu fordæmir að aflið sé beitt til að ná landsvæðum og harmar þjáningar almennra borgara. 
Rússar eru ekki nefndir sérstaklega og því gætu þeir túlkað orðalagið sér í vil. Í ályktun sem samþykkt var á fundi ríkjana í Bali í fyrra var innrás Rússa fordæmd. Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago, the contact, you know, the situation was different. Uh, many things have happened since then. Í ályktuninni er líst stuðningi við að þrefalda frambóð á endurnýjanlegri orku til ásins 2030. Ekki er hvatt til að hætta nótkun jarðefnaeldsneytis, aðeins að draga úr kola nótkun við rámaksframleyslu. Þá voru kyndar á fundinum áætlanir um tengingar milli Evrópu, Miðausturlanda og Indlands, bæði raf og vetnislagnir og jarðbrautir. This is nothing but historic. It will be the most direct connection to date between India, the Arabian Gulf and Europe. 15 ár eru síðan 8 konur og 21 barn á flótta settust að á Akranesi, aðeins eitt þeirra býr enn í bæn. Akranes kaupstaður gerði 29 nýja íbúa í september 2008 þegar 8 konur á flótta og börn þeirra settust að í sveitafélaginu. Hópurinn hafði áður dvalið í Alva Líð flóttamannabúðunum á landamærum Íraks og Sýrlands. Fréttastofa fjallaði um málið á sínum tíma á liti heimsókt til Línu Masar þremur mánuðum eftir að hópurinn kom sér fyrir. Hún hefði þá lært á litla íslensku. Hvernig hefur gengið? Allt í lægin. Já. Er þetta mikið mál? Nei, ekkert mál. Meðal þeirra sem hingað komu var Bakir Anvar Nassar. Hann var tíu ára þegar hann kom til Íslands á samt móður sinni og tveimur siskinum. Það sem ég mann eftir hafa bara allt glænýtt og ég byrja að fór bara strax í fótboltanum. Þá var ég bara hérna í aðgrænsvöllinni, það var bara allt í einu mitt anna heimili. Og þannig lærði ég tungumáli og aðlega samfélaginu á núli einni. Bakir segir á honum hafi gengið vel að aðlega samfélaginu á Akranesi. Hann náði góðum árangri í námi og fótbolta og býr enn á Akranesi þar sem hann starfar sem sundlega vörður samhliða háskólanámi í viðskiptafræði. Af þeim sem fluttu til Akranes fyrir 15 árum er aðeins bakir eftir í sveitafélaginu. Hann veit lítið um afdrif hinna fjölskyldana sem þeirra búi enn á Íslandi en önnur ekki. Móðir hans og tvö siskinni búi í Reykjansbæ og bakir segir að þau sjáu öll fyrir sér framtíð á Íslandi. Ég er þannig að ég bara lífi einfjöldu lífi og ég tek bara eitt að einu. Ég nenni ekki að flækja lutina og hugsa bara allt og langt fram í tíman. En það er bara næsta dagskrá eftir nokkur ára. Það er bara að stofna með fjölskyldu og það er bara svolítið að ala upp mínu fjölskyldu hér. Bakir segist afar þakklátur fyrir að hafa endað á Íslandi og hann skilji hvers vegna margir sækjum alþjóðlega vernd hér á landi og vilji setjast hér að. Þó þurfi frekari uppbyggingu og breytingar á skipulagi á móttöku til að taka við miklum fjölda flóttafólks. Það er ekki að segja neyfi alla, það eru margir út um allt, hvernig sem er að flýja stríð, óðaverðbólgu eða óbeldi, hvað sem þetta heitir, það er alls konar flokkar í þessu. En eins og ég segi, það er ekki að segja hæ við alla og velkomin og gerði svo vel við öllum. Og það þarf að skipulega geta og endurra þetta betur. Það er bara svolítið. Ævintýra og skaldskapar, vísindaskaldskapar ráðstefna miðgarður er í lögðatarshöllinum helgina og þar kemur saman stór hópur áhuga fólks um vísindaskaldskap, spil og myndasögur svo eitthvað sem nefnt. Og þar er Urður Örlöksdóttir, fréttamaður Urður, hvað gerist á þessari ráðstefnu? Það er góð spurning, Maria Sigrún, en þetta er svo kvöldu nörda ráðstefna samkvæmt skipulegitum hennar. Það er búið að vera mikið um að vera hérna í allan dag og verða það líka á morgun. En hjá mér er Ármann sem er samfélagsmila stjóri miðgars. Ármann, hvað er nörda ráðstefna? Já, þegar stórtu spurt. Svona ráðstefnir hafa sjálfsögðu verið virkilega vinsalar í hinnum stóra heimi en það hefur alltaf vantað eitthvað svona hérna á okkar litla Ísland. Svo 2018 þá var þessi draumur loksins að veruleika, við byrjuðum frekar lítið, tókum bara þennan litla sal hérna að lögða sættinni. 2019 vorum við aðeins stærri og núna fjórum mánum setna erum við bókstæðlega að sprengja utan á okkar lögða sættina og nota allt plásið. Og hvað ber svona hæst um helgina? Já, það er alltaf að minnast á það að hérna hinum megin er gameflug úr stjörnustrýns heiminum í raunstærð. Það komi hérna þrýr verkfræðingar frá Þýskalandi sem að vinna við að setja svona hlutið saman. Og svo er það sjálfsögðu búningakefnin, 
börn, barnabúningakefni var hérna í dag og kláraðist rétt fyrir fimm og svo er fyrir fullána á morgun og sigurveðurinn þar fær flugmiða til Svíþjóðar til að taka þátt í alþjóðarkefninni. Einmitt, eins og Ármann sagði, þá fór fram búningakefni barna í dag og ég náði tali af nokkrum hressum krökkum í sínu fínasta pússi. Hvað eru þið í dag? Ég er Nessugu Kamadó frá Dímundslegir. Ég er Gáris Madoka úr Puella Maggi Madoka Magica. Við erum karakterar frá Tölvuleik sem heitir Team Fortress 2 og ég er Scout og hann er Merik. Tanjiro Kamadó. Hvaðan kemur Tanjiro Kamadó? Frá Dímundslegu. Ég er Wednesday. En þú? Veit ekki. Og af hverju eruð þið hérna í dag? Ég er bara að hefa mjög mikinn áhá, svona sæfa og anum eða okkur þannig, svo ég á hvað að koma. Ég er búin að vera gerð í mörg ár og það er bara bara frest öllu og mér bara hefur langað að vera svona hitta fólk með sipuð áhugamál og ég og eitthvað. Og ætlið þið að vinna þessa búningakefni? Já. Er búið að vera gaman í dag? Já. Frekur gaman. Bara góð stefna og hringa. Hvað er þið búin að gera í dag? Eða bara að tala við fólk, um skoða hluti, kaupa hluti og bara að hafa gaman. Og nörd út. Já, nörd út, já. Mikið gík. Bara að hafa gaman. Og þess má geta að Elja og Ingvi þeir unnu búningakjaftin á þann í þessum búningu sem sömu þeir byggu til alveg sjálfir. En það verður nóg með að vera hér í Laugadalshöllunni á morgun líka. Það er ennþá að skrá sig í búningakjaftni fullorna eða við ákvað á því. En við segjum þessu lokið hérna úr Laugadalshöllunni. Takk fyrir það, Urður Örlegstóttir. Og þá að veðri, á morgun verður norðustlæg átt á landinu, víðast hvar 5-10 metrar, súld eða rigning með köflum sunnan og austanlands, stöku skúri suðvestan til, en þurftan mestu fyrir norðan og vestan. Hiti verður á bilinu 3-12 stig að deginum, en kaldara í nótt og hiti undir frostmark inn til landsins. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristján Arnarsdóttir sér um í kvöld. Óli Stelkvenna í handbolta fór af stað í dag. Ríkjandi Íslandsmestrað Vals byrja vel. Fylkir spilar í bestu deildkvenna í fótbolta á næstu leiktíð. Loka umferð lengju deildarinnar fór fram í dag. Íslandska kartalandsliðið í fótbolta tapaði fjórða leiknum af fimm í undankeppninni fyrir EAM á næsta ári í gerkvöld. Og Novak Djokovic er á leið í enn eitt úrstildaleikin á Rísamóti. Íþróttir hér handan við hornið. Og öðru kveðum ykkur skur við enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Yfir þúsund eru látnir og annar eins fjöldi er slasaður eftir mannskeðast að jarðskjálta í Marokkó í áratugi. Hópur Íslendingi í Marrakesh var nýkomin af gönguleið í borginni þegar hrundi úr húsum yfir hana. Ríkið ætlar ekki að draga sig út úr samgöngusáttmála höfuborgarsvæðisins þótt forgangsraða þurfi upp á nýtt að mati fjármálaráð þeirra. Við malla Úkrainu vinna sjálfbóðaliðar að margvíslegum verkefnum til aðstó úkrainska herinn í aðgerðum hans gegn innrásarliði Rússa. Við heimsóttum verkstæði í borginni Saporitsja. Aðeins einn af þeim 29 flóttamönnum sem settust að á Akranesi fyrir 15 árum býr það.